দিনদুর হিরোনামৰ হৈতে ষ্টুডিঅত ম পাপৰি দিল্লি স্বাক্ষৰিত হল আলফা চৰকাৰৰ মাজত বহু প্ৰত্যাখিত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি আলফাৰ শান্তি চুক্তিয়ে অসমলৈ আনিলে উন্নয়নৰ বাৰ্তা চুক্তি অনুহৰি 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সারি দহক জুৰা সহস্ত্র আন্দোলনৰ পিছত আৰু 12 বছৰীয়া আলোচনাৰ অন্তত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হল এই ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি কি কি বিষয়বস্তু আছে তাকে লৈ চলি আছে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা কেইবাটাও হিতানত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 1.8 লাখ কোটি টকাৰ আৰ্থিক পেকেজ লাভ কৰা হৈছে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে এই পেকেজ এই আৰ্থিক অনুদান কোড বিনিয়োগ কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও হিতানত লোৱা হৈছে কেতবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ তথা সিদ্ধান্ত শিক্ষা হিতা শিক্ষা হিতানত লোৱা হৈছে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গুৱাহাটীত আই আই এমৰ অধীনত বিদ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত স্কুল অফ প্লেনিং আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চৰ অধীনত স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ মহাবিদ্যালয় স্থাপন চৰাইদেউ জিলাত চুকাফাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শাৰীৰিক বিজ্ঞান জীৱন আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্কীয় বিদ্যালয় স্থাপন তেল আৰু গেছ সম্পৰ্কীয় দক্ষতা বিকাশ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন এই সমূহ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এই চুক্তিত এইবাৰ আহিছোঁ ৰেলৱে শিতানলৈ ৰেলৱে শিতানতো লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবক সামৰি সীমান্ত ৰেলৱে পুনৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত বঙাইগাঁৱত এটা ৰেলৱে সঁজুলি নিৰ্মাণ কাৰখানা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত শান্তি চুক্তিত বান সমস্যাক লৈ কি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে বান খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ শান্তি চুক্তিৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিক দাবী অসমৰ ভূখণ্ডীয় অখণ্ডতা বজাই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ সীমা সমস্যা দুয়োখন চৰকাৰৰ সহযোগিতাত সমাধানৰ সিদ্ধান্ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্তসমূহ মানি চলাৰ সিদ্ধান্ত পঞ্চায়ত পৌৰসভাত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ আসন সংৰক্ষণৰ বাবে সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত নাগৰিকত্ব আইন ঊনৈছশ পঁচপন্ন তিনি নম্বৰ ধাৰাৰ পৰা অসমক ৰেহাই দিয়া সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিব এটাতকৈ অধিক সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ থাকিলে কৰ্তন কৰা হ'ব অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীক ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তি ৰোধৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্থান লাভ কৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ কি আছে ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰিব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ আসন সংৰক্ষণক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব শীঘ্ৰেই অনুষ্ঠান চৰকাৰী নিয়োগত আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্ত ছয় জনগোষ্ঠীক এছ টি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এম ও এছত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব শিক্ষা নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত অ' বি চি এম অ' বি চি প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ পৃথক সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত সংৰক্ষিত আসনৰ সংখ্যা নিৰ্দিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত নিয়োগ ক্ষেত্ৰত আসন সংৰক্ষণৰ বিবেচনা কৰাত সন্মতি চৰকাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত সংৰক্ষণ আৰু নিয়োগৰ নীতি পুনৰীক্ষণ কৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু এন আৰ চি প্ৰসংগ এই এন আৰ চি আৰু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ শিতানত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে শান্তি চুক্তিত বিদেশিক ভূমিৰ আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা ল'ব বুলি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে সংশোধিত এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছতে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা এন আৰ চি পুনৰীক্ষণক লৈ প্ৰয়োজন হ'লে বিবেচনা কৰিব বিষয়টো বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচৰাধীন হৈ আছে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বদ্ধ পৰিকৰ চৰকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত দ্বিতীয় প্ৰতিৰক্ষা লাইনৰ ব্যৱস্থা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অসম আৰক্ষীৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় শান্তি চুক্তিত ভূমি বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হৈছে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ সকলো ভূমিৰ অধিকাৰ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পদক্ষেপ ল'ব এম ওই এছত স্বাক্ষৰ কৰাৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ উপাধি পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক ভূমিৰ পত্তা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব কৃষিভূমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে কৃষিভূমি কিনা বেচা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেৱল জনস্বাৰ্থজড়িত চৰকাৰী কামতহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কৃষিভূমি নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা চৰ অঞ্চলসমূহ চৰকাৰী ভূমি হিচাপে গণ্য হ'ব চৰকাৰী ভূমিত বেদখল ৰো
অরুণাচল প্রদেশ নাহর লগুণ পাইপ লাইন সংযোগ গুয়াহীর পর ভূটানের সান্দ্রপ জংখার পাইপ লাইন স্থাপন শিলচরের জিরিবাম হয়ে মণিপুরের ইম্ফল পাইপ লাইন স্থাপন বাইহেটার পানি খাইটিল স্থাপন করা হব পাইপ লাইন সোনাপুরের মেঘালয়ের তুরা আর মেরাং পাইপ লাইন বঙ্গাইগাঁও এল পি জি প্লান্টর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হব গুয়াহী শিলচর ইম্ফল প্রডাক্ট পাইপ লাইন স্থাপন করা হব বঙ্গাইগাঁও শোধানগর সম্প্রসারণ করা হব গেলেকি পুনের উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপন করা হব গেলেকি ক্রিয়েশন অব ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা হব আর এটা সমগ্র রাজ্য জুড়ে চলিছে ব্যাপক চর্চা যে যি চুক্তি সম্পাদন হল যি শান্তি চুক্তি সম্পাদন হল ইয়ার কার্যকরীকরণ কেতিয়া হব ইয়ার কার্যকরীকরণে শান্তি আর বিকাশের প্রগতির পথ প্রশস্ত করবনে তাকে চলিছে এটা জল্পনা কল্পনা চর্চা দিল্লি স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি অশান্তি দিছে নিরুদিষ্ট আলফা নেতার পরিয়াল শান্তি চুক্তির পূর্বে ভূটানত নিরুদিষ্ট আলফা নেতা সম্পর্কে শুদ্ধ তথ্য নিদিয়া ত্রিশরও অধিক নিরুদিষ্ট আলফা নেতার পরিয়ালে এটা খুব উজারিছে শান্তি চুক্তিক ল তীব্র অসন্তুষ্টি ভূটানত নিরুদিষ্ট আলফা পরিয়ালের ক্ষোভ দিল্লিত গোপনে সম্পাদনা করা আলফার শান্তি চুক্তি অশান্তি দিছে নিরুদিষ্ট আলফা নেতা অশান্ত বাঘ ফুকনের পত্নী মালিনী ইংটিপিক আলফার শান্তি চুক্তি নিরাশ করার কথা কলে মালিনী ইংটিপিয়ে চুক্তি করলে সচা কিন্তু ভূটানের নিরুদিষ্ট সকল সম্পর্কে আজিও শুদ্ধ তথ্য দিব নয় সেই আমি বহুত দুঃখিত বিশ বছর ধরে শিরত সেন্দুর ল স্বামীর আশা আর বিশ্বাসের বাদ চাই আছে মালিনিয়ে স্বামী আসবেন বিশ বছরে পদুলি লো চাই থাকি হতাশ নোহা আটটা পরিয়াল কিয় হতাশ করেছে আলফার শান্তি চুক্তি এই প্রশ্নের উত্তর দিলে মালিনী ইংটিপিয়ে কেনকে হহিছো আমি সেই আমি নিজেহে গম পাইছো আর মূর দরে যা আটটা পরিয়াল আছে ভুক্তভোগী সেই পরিয়াল কেটাই গম পাইছে আর দেখা যখন মো চকুর ওসর আছে গম পাইছে হয়তো দুঃখ পায় মোক দেখি কিন্তু কোনেও তো সহায় করব নয় এটা মূল নিজের সমস্যা নিচিন মানে তাকে আদরি ল শান্তি চুক্তির পূর্বে ভূটানত নিরুদিষ্ট আলফা নেতা সম্পর্কে শুদ্ধ তথ্য নিদিয়াত ক্ষোভিত ত্রিশরও অধিক নিরুদিষ্ট আলফা নেতার পরিয়াল দুহাজার তিন পনের ডিসেম্বরের পর দুহাজার চার তিন জানুয়ারির ভিতর ভূটানত চলা অল ক্লিয়ার অপারেশন নিখোঁজ হয়েছিল আলফার বহু নেতা কেডার ভূটানের ক্যাম্পত স্বামী হেরাই অন্ধকার দেখিছিল মালিনী ইংটিপির দরে মুঠ আট গী মহিলায় কিন্তু তার পাছতো অশান্ত বাঘ ফুকনের পরিয়ালের দরে সাহস আর ধৈর্য হেরা নাই বেনিং রাভা রবীন নেউ নীলু চক্রবর্তী গোবিন্দ বৈশ্য প্রকাশ গগৈ অভিজিৎ ডেকা আর নব সাংমাইর পত্নী আর সন্তানে বিপরীতে বিশ বছরে গুয়াহীর ভাড়াঘর থাকি সন্তানক অকলে ডর করা নীলু চক্রবর্তীর পত্নী চুক্তির সুফল পাব বলে আশা নলবারী পরিয়ালের শান্তি চুক্তিক ল হতাশা ব্যক্ত করলে উনৈশ তিরাশি সনত আলফা যোগ দিয়া আন এগারী নিরুদিষ্ট নেত্রী অঞ্জু শকার পরিয়ালেও এটাও আপনাদের কি হাজার হাজার লড়া ছোলী হেরি সুসূত্র দিবপর নাই সেইখিন পরিয়ালে কি ভুগিছে সেইখিনি আপনাদের প্রথম বিচার করব আলফার প্রতিষ্ঠাকালের বহু দফা সন্নিবিষ্ট নোহা চুক্তি মানি লব খোঁজা নাই আলফা লো সর্বোচ্চ ত্যাগ করা বহু নেতা কেডারের পরিয়ালে মরিগাঁওর পবনজ্যোতি ডেকা শিবসাগরের পর প্রদীপ গগৈ আর নলবারীর কৈলাস ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন আর আলফা সরকার শান্তি আলোচনার চুক্তিক ল রাজ্য দেখা গেছে এটা মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া চুক্তি সমালোচনা করে সরব হয়ে পড়ছে বিরোধী তথা বিভিন্ন দল সংগঠন সমালোচনার থাকা সরকা হয়ে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার প্রত্যুত্তর আমি তের বছরে বিবেচনা করিহে এই চুক্তি স্বাক্ষর করছো দিল্লিত আলফা সরকারের ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পিছতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া বহু প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিক লো ভীষণ অসন্তুষ্ট বিরোধী এই চুক্তি শান্তি ঘুরা আনব না সে আই তারিখত আমার কাজের ডর প্রশ্ন দ্বিতীয় কথা যে চুক্তি সরকার কি প্রাধান্য দিলে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী যদি ভাবিছে যে তখন সকলে এইখিনি করবলে ভারতের সেনার বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাহলে সেয়াও কিন্তু বড় সঠিক সিদ্ধান্ত নাছিল বলে কব লাগি শান্তির কারণে ভাল হয়েছে কিন্তু চুক্তি কোনো অর্থ আছে বলে মানে নাভাব 
এখন চুক্তি হয়েছে এই আমি আদরণি জানাইছো কিন্তু কিনা বৈপ্লবিক কিনা ইয়ার পরিবর্তন হব বলে মানে আশা নক কিন্তু এটা কেটে ইমপ্লিমেন্ট হয় আটশো পঁচপন্ন শহীদ এজন শহীদ হয়ে যেটা আসুর লোক চুক্তি হল ইমপ্লিমেন্ট ঠিক সে নহল আলফার শান্তি চুক্তি দুর্বল আত্মসমর্পণের চুক্তি আখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈর এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক এখন চুক্তি করে আসল সমগ্র মানুষক এই আবহাওয়া বাড়িছে কেন্দ্রীয় সরকারে আর একদম আলফা নেতৃবর্গ হান্ড্রেড পার্সেন্ট চারেন্ডার করেছে দিল্লির ওর আর দিল্লির লাড়ু খায় মানুষের ওর এনেক এখন নাটক করব খুঁজছে এই চুক্তি নির্বাচনী বৈধরণী পার হওয়ার কৌশল বলে মন্তব্য এজেপির নেতা লুড়িনজ্যোতি গগৈর পরেশ বড়া অবিহনে এই চুক্তি মূল্যহীন বলে কয়ে লুড়িনজ্যোতিয়ে কলে এই চুক্তি এখন প্রতারণার জাল এই চুক্তি শান্তি চুক্তি রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার অস্ত্র আর হাতিয়ার আলফার চুক্তি সন্তুষ্ট নহয় প্রাক্তন আলফার নেতাও পরেশ বড়া অবিহনে শান্তি চুক্তি হব নয় বলে মন্তব্য আলফার প্রাক্তন ডেপুটি ইন চিফ কল্পজ্যোতি নেওগর এই শান্তি চুক্তি হব নয় শান্তি চুক্তি এই কারণে নয় যেতালেক আলফা স্বাধীন মানে পরেশ বড়ো নেতৃত্ব যে সংগঠন আছে সেই সংগঠনে যেতালেক আলোচনা মাধ্যমত একটা সুস্থির পরিবেশের সৃষ্টি নকরে তালেক শান্তি আহিবলে ধারণা করা তো ভুল হব পরেশ বড়ার নেতৃত্বাধীন আলফা দলটুক আলোচনার সৈমান করবলে আহ্বান জানালে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা সাহিত্যিক ডক্টর নগেন শকিয়ায়ও এইখন যখন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি উপরিও বাইর যদি গোট আছে পরেশ বড়ার নেতৃত্ব সেই গোটটুকু কেন আলোচনার টেবুল আনব এফালে রাজনৈতিক প্রাক্তন আলফা বুদ্ধিজীবীর এই চুক্তিক লো অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে রাজ্যের আন বিভিন্ন দল সংগঠনেও আলফার চুক্তি হওয়াটা কেন সন্তুষ্ট হবেন কোনো মানুষে সন্তুষ্ট নয় আমি ওয়েলকাম জানাইছো যে শান্তি চুক্তি করেছে তাদের আমি তখন স্বাগতম জানাইছো সরকার ভারত সরকারের যে আহ্বানের প্রতি সহারি জানাইছে তখনকে আর এই কথা হল অপ্রিয় হলো সত্য এখন পূর্ব পরিকল্পিত একটা স্কিপ কালি মাত্র তাক পাঠ করে দেওয়া হয়েছে চারি দশক জোড়া সংগ্রামের মাজ আলফা সেনার সংঘাতে বুকুর কাঢ়ি নিলে বহু তেজাল সম্ভাবনা তার বিনিময়ত লাভ হওয়া চুক্তি রাজ্যের বিভিন্ন পক্ষের অসন্তুষ্টির মাজতেই স্বাক্ষরকারী আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার প্রত্যুত্তর তের বছরী আলোচনাত সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়েহে আলফাই এই স্বাক্ষর করেছে মতে প্রত্যাখ্যাতকেও বেশি পরিমাণত সরকারে খিলঞ্জিয়ার স্বার্থ সুরক্ষিত করেছে আমি কিন্তু বাদ দিল আমি আমি চুক্তি নক এইটি এইট পার্সেন্ট যদি নপাও ইতিমধ্যে আমি চিন্তা করছো যে আমার লড়া ছোলেখিনি আছে শহীদ পরিয়ালখিনি আছে এইখিন যদি কিনা এটা করে থাকে যাও আমি যদি চুক্তি নকরু তাহলে মানে কি হল দুবছর ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে দুবছর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছন আমি যদি চিন্তা করছি যে চুক্তি নকরু এই মানুষখিন আমি কেন সংস্থাপন কি হব এইখিন শহীদ পরিয়াল হল কি হব নিউজ ডেস্ক নিউজ এইটিন আর বহু প্রত্যাশিত শান্তি চুক্তি সরকারের প্রস্তাব সন্মত হয়ে স্বাক্ষর আগবালে আলফার আটগারীক প্রতিনিধি আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পর চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ালেক গুরু দায়িত্ব নিয়স্ত আসিল আলফা সভাপতি অরবিন্দ রাজখার ওপর কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার লগে লগে এক প্রকার যেন মূর পুলুকা দিলে অরবিন্দ রাজখায় আলফার সভাপতি অরবিন্দ রাজখায় দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণ করলে নাকি পুনের আপোষ মীমাংসার একটা সমস্যা সমাধান করব খুঁজিছে নাকি এই ধরনের পুরো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেইভাবে যাকালি নতুন দিল্লির যখন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে সেই চুক্তি যা বার্তাবাসী আহিলে চুক্তিবিলাক যা দাবি বা প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকারে দিলে সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি কোনো ধরনের নতুনত্ব নাই পঞ্চল্লিশ বছরীয় আলফার সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণতি এনেকা এখন চুক্তি হব পে নাকি এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আর এই প্রশ্নবিল উত্থাপন হওয়ার পিছতেই আহি পড়ছে অরবিন্দ রাজখার কথা কারণ অরবিন্দ রাজখার এনেকা এজন নেতা যার নেতৃত্বত সশস্ত্র সংগ্রামের পাতনি মেলিছিল সহযোগ করেছিল পরেশ বড়া এই দুজন নেতার নেতৃত্বতেই সশস্ত্র সংগ্রামের ধারণা আছিল স্বাধীন ধারণা আছিল আর বিশেষ অরবিন্দ রাজখায় লিখা প্রবন্ধ পাতি বিবৃতি বা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাতিরে বুঝাব খুঁজিছিল যে ভারতেরপা মুক্ত হলেহে উন্নতি সম্ভব হবেন থলুয়া জাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষিত হব সেই অরবিন্দ রাজখার উদ্দীপ্ত ভাষণ উদ্দীপ উদ্দীপনাময় বিবৃতি বা প্রবন্ধ পাতি পড়ি 
হাজার হাজার লড়া ছালী হাজার হাজার যুবক আলফালে গেছিল আলফাত যোগদান করেছিল আর সেই একটা স্বাধীন ধারণাটক লো স্বাধীন সপন দেখি প্রাণ ত্যাগ করেছিল আত্মজা দিবল হয়েছিল সেই অরবিন্দ রাজকুয়াহাটর যন্তব্য যি বক্তব্য যি তাত্ত্বিক ভাষণ বা বিবৃতি সেইবিল পড়িয়ে এই লড়া ছালীবিল উত্তেজনা আসিল এখন নতুন কথা ভাবি আর কেনদরে মৃত্যুমুখত পড়ছিল সেয়া কলা ইতিহাস হয়ে থাকিল সেয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু সেই সকল যুবকর প্রায় সতেরো ওঠারো হাজার যুবকর আত্মত্যাগর বিনিময়ত কালি নতুন দিনের যখন চুক্তি স্বাক্ষর হল তারপরে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এনেকা এখন চুক্তি স্বাক্ষর করবলেক অরবিন্দ রাজকয় পঞ্চল্লিশ বছর এক সংগ্রামের পাতনি মেলিছিল নাকি স্বাধীন দাবিরপা আতরি এখন চুক্তি স্বাক্ষর করলে ঠিক সেই চুক্তি চুক্তিত যা প্রকৃত সমস্যা থাকি লাগিছিল যা রাজনৈতিক সমাধান থাকি লাগিছিল জাতি জনগোষ্ঠীর যা মৌলিক অধিকার সুরক্ষার কথা থাকি লাগিছিল সেইবিল নাথাকি কিছু অর্থনৈতিক পেকেজের যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত করলে স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উঠিছে যে অরবিন্দ রাজকুয়ায় আকো এবার আঁঠু ললে নাকি অরবিন্দ রাজকুয়ার এই চুক্তি স্বাক্ষর করবলেক আজ চৌদ্দ বছর আলোচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিছিল নাকি বা এনেকা এখন চুক্তি পাবলেক এনেকা কিছু দাবি প্রতিশ্রুতি কেন্দ্র পর পাবলেক অস্ত্র হাতত তুলে লোবলে যুবক সকল করুচিত করেছিল নাকি স্বাধীন সপন দেখায় অরবিন্দ রাজকয় আজি যি ধরনের ভূমিকা পালন করলে তাক লো সকল হতাশ হয়েছে আনকি কালি দিল্লিত চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পাছতো সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হওয়ার সাহস গোটাব নয় মুখর পর একটা শব্দ বাক্য নোলাল অথচ যখন অরবিন্দ রাজকয়ার বিবৃতি মানে আগতে কিন্তু যখন অরবিন্দ রাজকয়ার বিবৃতি মন্তব্যই যুবক আলফালে যাবলে পরিচিত করেছিল হাজার হাজার যুবক নিজের ঘর সংসার এরি অজ্ঞাত বাসলে গেছিল জঙ্গল গুছি গেছিল ভূটান ম্যানমার বাংলাদেশ আশ্রয় লোল তারপর মৃত্যুবরণ করবল হয়েছিল তার পরিণতি যদি এনেকা এখন চারি পাঁচ পৃষ্ঠার দাবিপত্র হয় তাক লো আসল মানুষ হতাশ আলফার ভিতর চাত হতাশার সৃষ্টি হয়েছে পরেশ বরে চুক্তি নচ্ছাত করেছে আর যে সকল লোক আলফার আলোচনা প্রক্রিয়াটা জড়িত আছিল ডক্টর হীরেণ গোহাইকে ধরে যদি লোক আলোচনা প্রক্রিয়াটা জড়িত আসিল বা দাবি সনত প্রস্তুত জড়িত আসিল খুব বুঝাইছে যে এই আত্মসমর্পণ এখন চুক্তিপত্র গতি অরবিন্দ রাজকুয়ার যা স্থিতি শেহতিয়াকে ললে বা যি ধরনের স্বাক্ষর করে যদি আত্মগোপন আকৌ করলে সংবাদ মাধ্যম আঁতরি স্বাভাবিকতে এটা প্রশ্ন উঠিছে যে এক ভয়ঙ্কর আপোষ মীমাংসার জড়িয়ে এই আলফার সমস্যাটা সমাধান করব খুঁজিলে নাকি অরবিন্দ রাজকুয়া বাহিনী আর দিল্লিত অরবিন্দ রাজকুয়া আর অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফায় সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা এদিন পিছতে বিভাজনের সূচনা হয়েছে এটা বিদ্রোহী সংগঠন আর এই চুক্তিক আলফার গরিষ্ঠ সংখ্যক নেতা কেদারে মানি লোব নয় বলে প্রেরণ করা হয়েছে এখন স্বাক্ষরহীন বিবৃতি শুক্রবারে নতুন দিল্লিত সরকারের সঙ্গে অরবিন্দ রাজখা আর অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাই চুক্তি স্বাক্ষর করলে এই চুক্তি স্বাক্ষর করার পিছতে সংবাদ মাধ্যমে আহিল এইখন বিবৃতি আলফার পেডত প্রেরণ করা এই বিবৃতিত কোয়া হল রাজখা চেতিয়া মানেই আলফা নহয় সরকারের সঙ্গে করা চুক্তিক মান্যতা দিব নয় চুক্তি করার পূর্বে সংগঠনের সদস্যরে করা নাছিল আলোচনা বিবৃতিটুত উল্লেখ করা মতে চুক্তির পিছত শুক্রবারের নিশা কলিয়াবরত এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে রাজখা চেতিয়াই করা চুক্তি মানি লোব নয় সার্বভৌমত্ব নহলেও স্বায়ত্ত শাসন লাগিবক লাগিব পৃথক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন হব লাগিব পৃথক মুদ্রা এইব দাবিত রাজখা চেতিয়া গোটক বাদ দি আন গোটে আলফার সংগ্রাম চলাই নিব ঘোষণা করলে এই স্বাক্ষরবিহীন বিবৃতির জড়িয়ে ইপিনে চুক্তির পিছতে আলফার মাজত হওয়া এই বিভাজনক লো প্রাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চর নেতা কল্পজ্যোতি নেওগে এনেদরে কলে এই শান্তি চুক্তি হব নয় শান্তি চুক্তি এই কারণে নয় যেতালেকে আলফা স্বাধীন মানে পরেশ বড়ো নেতৃত্ব যে সংগঠন আছে সেই সংগঠনে যেতালেক আলোচনার মাধ্যমত একটা সুস্থির পরিবেশের সৃষ্টি নকরে তেতালেকে শান্তি আহিব বলে ধারণা করা তো ভুল হব সাময়িকভাবে হয়তো চুক্তি হয়েছে কারণে কিনা অল্প পরিবর্তন হব পারে কিছু সময়ের কারণে কিন্তু এই বড় সাময়িক হব গতি এইখান শান্তি চুক্তি বলে কোয়া তো খুব উচিত নহব সরকারে সরকার নিজের ডিকটেশন নিজের সুতলিপি মতে আলোচনা করেছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এটা মুনাফা আদায়ের কারণে রাজনৈতিক বিশেষ লোকসভা নির্বাচনও আছে পিছে কলিয়াবরত শুক্রবারের নিশা কোন কোন বহিছিল আলোচনা আলফা স্বাধীন যদিও সক্রিয় হয়ে আছে আলফার নামতে তিনটা ভাগ আছে এটা হল আলফা আলোচনাপন্থী যদি অরবিন্দ রাজকুয়া গোলাপ বরুয়া মানে অনুপ চেতিয়াই নেতৃত্ব দিয়ে আছে এটা আছে অস্ত্র সম্বরণকারী সেইটা মৃণাল হাজরিকা জিতেন দত্ত প্রবাল নায়কের 
নেতৃত্ব দি আছে আর এটা আছে আলফা প্রাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চ যত কেডার সংখ্যা আটাইতক বেশি আছে প্রাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চ অনুরোধ অনুপ চেতিয়ার নেতৃত্ব আর অনুপ চেতিয়ার পরামর্শ মতে মই প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল কিন্তু এই মানুষ সকলকে আতরাই পেলাই অকল কেজনমান মুসলিমিয়া মানুষে গোটেই আলোচনা প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে আর শেষ করেছে গতি আমি কোনো পথে জড়িত নয় রিপোর্ট নিউজ এইটিন আর অরবিন্দ রাজখা নেতৃত্বাধীন আলফারে চুক্তির পিছত পরেশ বরার নেতৃত্বাধীন আলফা সোয়াদিনের সঙ্গে আলোচনার দ্বার মুি করার মন মেলিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পিছা আলোচনার ক্ষেত্র পরেশ বরার আছে তিনটা শর্ত অরবিন্দ রাজখার নেতৃত্বাধীন আলফারে করা হল চুক্তি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতি আলফার নেতৃত্ব চুক্তির পিছত মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পরেশ বরালে আহ্বান করলে এনেদরে পরেশ বরুয়া ডরিয়াক শান্তি চুক্তি উভতি আবলে মানে বারম্বার অনুরোধ জানা আছিল একাংশ লোকের মাজত বিশেষ যখন পরেশ বরুয়া ডরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে এটা কথা আছিল যে প্রটক আর এন্টিটক দুইটা আলোচনা একটা হব নয় গতি প্রটকর আলোচনা শেষ হয়ে গলেহে আলোচনার বাবে মন মালি মন মেলিব গতি এক প্রকার কব গলে পরেশ বরুয়াক শান্তি আলোচনাল লার ক্ষেত্র ইউ এটা ডর পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ের সম্মুখত মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান করার পিছত শনিবার আলফা স্বাধীনের মুরব্বী পরেশ বরায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে উল্লেখযোগ্য যে আলোচনার ক্ষেত্র পরেশ বরায় তিনটা শর্ত আরোপ করে থেছে ইয়ার প্রথম হল স্বাধীন সার্বভৌম ওপর আলোচনা দ্বিতীয় হল তৃতীয় কোনো দেশত আলোচনা অনুষ্ঠিত করা আর তৃতীয় হল রাষ্ট্রসংঘর প্রতিনিধির উপস্থিত আলোচনা অনুষ্ঠিত করা এই বিষয়টি সার্বভৌম স্বাধীন ওপর আমি আলোচনা করবেন যদি কয় তো আমার আপত্তি নাই তো ইয়ার আগে যদি কয় এনেকা করবো আর কিনা বহু আনুষঙ্গিক কিছু শব্দ লাই লোকালে অসুবিধা হয় নয় এই তো আমি করবো কারণ এই জানি শুনি জনগণক এই প্রতারণা করবো অমর মৃতক প্রতারণা করবো আমার যে নীতি আদর্শ আছে তাকে প্রতারণা করবো আমি সংগঠনের সংগঠন মুরব্বী হিসাবে মানে মদিময় রামর জন্মভূমি অযোধ্যা বহু প্রত্যাশিত রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অযোধ্যা তুলিল উন্নয়নের ধ্বজা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুি করলে পনেরো হাজার কোটি টাকার প্রকল্প রেলের বিমান সেবার সংযোজিত হল শ্রীরামর জন্মভূমি বাইশ জানুয়ারি রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অযোধ্যা গমন অযোধ্যা তথা উত্তর প্রদেশবাসীক দিলে বহুক উপহার রেল স্টেশন বিমানবন্দর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দিলে প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার প্রকল্প কেবাটাও প্রকল্প মুি তথা আধারশিলা স্থাপনের অযোধ্যা গমন করা প্রধানমন্ত্রীর আগমনের অযোধ্যাত দেখা গল ব্যাপক আয়োজন মধ্যযুগীয় বৈভবের ভরি পড়িল অযোধ্যা অযোধ্যার বৈভব মিশ্রর সংসদধ্বনি আর কাশীর মোহিত মিশ্রর ডম্বরুধ্বনি অযোধ্যাল আদরণি জানালে প্রধানমন্ত্রী মোদী পুষ্পসজ্জা নৃত্যের সজাই তোলা পথর মাজে গাড়ির দ্বার খুলি হাত যোগারি প্রধানমন্ত্রী প্রবেশ করলে রামনগরী অযোধ্যাল প্রধানমন্ত্রীগুলিকে প্রথমে মুি করে অযোধ্যা রেল স্টেশন একই সময়তে ফ্লেগ অফ করে অমৃত ভারত আর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মুি করে কেবাটাও রেলওয়ে প্রকল্প
অমৃত ভারত রেলত উঠি প্রধানমন্ত্রী বার্তা বিনিময় করলে কেবাগী কনমানে অযোধ্যা রেলওয়ে ষ্টেশনক পুনের নির্মাণ করে নাম দিয়া হয়েছে অযোধ্যা ধাম জংশন রেলওয়ে ষ্টেশন দুশো চল্লিশ কোটি টাকারও অধিক টাকা ব্যয় করে পুনের নির্মাণ করা হয়েছে অযোধ্যা ধাম রেলওয়ে ষ্টেশন তিনমহলিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন টুত লিফট ফুড প্লাজা পূজার সামগ্রী বিক্রি করা দোকান ক্লকরুম ওয়েটিং হলকে ধরে আছে বহু অত্যাধুনিক সা সুবিধা বিহারের দরভঙ্গারপর অযোধ্যা হয়ে দিল্লির আনন্দ বিহার চলিব এখন এক্সপ্রেস পশ্চিমবঙ্গর মালদারপর বেঙ্গালুর শ্রী এম বিশ্বেশ্বর টার্মিনাসলে চলিব প্রতি ঘন্টাত এশ ত্রিশ কিলোমিটার গতিবেগত চলা আন এখন এক্সপ্রেস বিলকুলই বদল দিয়া পুরাই চেঞ্জ কর দিয়া হ্যাঁ ওর বহত বহত আলগ এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ যে পহলে থা ওর মতলব একদম উস রূপরেখাই চেঞ্জ কর দিয়ে কি ক্যা থা ওর ক্যা হো গিয়া হ্যাঁ বহত আচ্ছা কর দিয়া হ্যাঁ এলগ লেভেল পেই আমার ভারত কো লেকে যে কে চিজে হ্যাঁ বিলকুল একদম মল কি তরহ লগ রা হ্যাঁ পুরা রেলওয়ে স্টেশন আর জিতনে ভি মতলব ফেশালিটি হ্যাঁ ইহা পে শায়দ অভি তক কি ইহা পে এত উপলব্ধ নই থি জিতনা উনে আব ইহা পে ডেভেলপ কর দিয়া বহত হি সুন্দর অদ্ভুত ইয়ার পাছতে প্রধানমন্ত্রীগুলোকে মুকলি করে অযোধ্যা বিমানবন্দর প্রথম পর্যায়ত ছহেজার পাঁচশ বর্গ মিটার টার্মিনাল ক্ষেত্র আগুড়া অযোধ্যা বিমানবন্দর এহেজার চারিশ পঞ্চাশ কোটি টাকার নির্মাণ করা হয়েছে প্রতি বছরে দশ লাখ যাত্রীক সেবা আগাবরাক নির্মাণ করা হয়েছে বিমানবন্দর টার্মিনাল বিল্ডিংত খোদিত করা হয়েছে অযোধ্যার রাম মন্দির স্থাপত্যর আর্হি এই বিমানবন্দরত আছে এটা সৌরশক্তি প্রকল্প বরষুণের পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ধরে যাত্রীর বহু সা সুবিধা পর্যটনের ব্যবসায় আর নিবন সংস্থাপনের প্রতি দিয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব বহতই বেহতরিন ফ্লাইট তি বহত ই সুখদ অনুভব হওয়া আর এস জার্নি কা আর হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট কা হাম পার্ট বনে হ্যাঁ কেনে কে মতলব আপ দেখ সকতো কে কিতনা এক্সাইটমেন্ট লেভেল হে বহত ই জাদা মজা আয়া এসি ফ্লাইট হাম লোক কাফি জগে ট্রাভেল করতে পর জো আজ হি ফ্লাইট কা মতলব মজা থা ও কই হো নি সকতা সারে লোক জো ভি আ রে আপ উনকে চেহরে পে এক अलग চমক দেখ সকতে হ্যাঁ জয় শ্রী রাম वाली কে আমি অযোধ্যা নগরি মে আ রে তো বহত ই বহত ই अच्छा রা এসা লাগতা কি রাম রাজ আ গে আদবারা সে ইতনে নারে জয় শ্রী রাম হনুমান চালিসা কা পাঠ জো ফ্লাইট মে হুয়া হে এক ভাব ই अलग থা জব টেক অফ করি ফ্লাইট আর জব ল্যান্ড করি ও এক ভাব अलग থা পরবর্তী সময় অযোধ্যাত এখন জনসভাত ভাগ ল প্রধানমন্ত্রী মোদী পনেরো হাজার কোটি টাকারও অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেবাটাও প্রকল্প মুকলি আর আধারশিলা স্থাপন করে ইয়ার ভিতর আছে এগারো হাজার এশ কোটি টাকার অযোধ্যা আর দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্প আর চারি হাজার ছশ কোটি টাকা ব্যয়রে উত্তর প্রদেশ উন্নয়নের আন কেবাটাও প্রকল্প মুকলি করলে চারিটাক ঘাইপথ মোদীর আগমনের সময়ছাত সমগ্র অযোধ্যা পরিণত হল রম্য নগরীল এহেজার চারিশ লোকনৃত্য শিল্পীয়ে লোকনৃত্যরে আদরিলে প্রধানমন্ত্রী চল্লিশ খনক মঞ্চত পরিবেশন করলে নৃত্য অযোধ্যা বিমানবন্দরের সংযোগী ধরমপথ আর রেল ষ্টেশন সংযোগী রামপথত সজাই তোলা হল চল্লিশ খনক মঞ্চ অযোধ্যা বিমানবন্দরের সভাকক্ষতো ত্রিশগী স্থানীয় শিল্পীয়ে পরিবেশন করে নৃত্যানুষ্ঠান উত্তর প্রদেশের একাধিক সংস্কৃতি লোকনৃত্যরে গুঞ্জরিত হয়ে পড়ল অযোধ্যা রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এনেদরেই মধ্যযুগীয় বৈভবের মদিময় হয়ে পড়িল অযোধ্যা পুনের বহিরাজ্যত যুবক রহস্যজনক মৃত্যু বাক্সার কুড়িবিলের যুবক আহমেদাবাদত হত্যা করার অভিযোগ পরিয়ালবর্গ ঘটনার তদন্তর দাবি তুলে আহমেদাবাদলে রওনা হয়েছে সুজন বর্মনের পরিয়াল পুনের বহিরাজ্যত রহস্যজনক মৃত্যু যুবক বাক্সার কুড়িবিলের যুবক গুজরাটের আহমেদাবাদত হত্যার অভিযোগ পরিয়ালের বাঙ্গালুরুত কাম করা বাক্সা জেলার কুড়িবিল গাঁর সুজন বর্মনে আন এটা কাম বিচারি গেছিল গুজরাটের আহমেদাবাদল কিন্তু গন্তব্যস্থান নপাওতেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটিল সুজন বর্মনের এই ঘটনার খবর লাভ করার পিছতেই হাহাকার লাগিছে পরিয়ালটির মাজত ইফালে ভাতৃর রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পয়ার পিছতেই কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বর্মনে কীটনাশক সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা চলায় সম্প্রতি বরপেটা ফকরদিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আই সি ইউত মৃত্যুরে যুঁজি আছে সুজনের কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিৎ বর্মনে প্রথম নভেম্বর মাহত দুর্গা পূজার পিছতে বাঙ্গালোরত কাম করে আসিল তাতে বোলে রুম ভাড়াটা বহুত বেশি হয় আর স্যালারিটা কম তারপর গুজরাটত আমার গাঁর একজন লড়া আসিল তাতে কাম করে আসিল 
তার লগত আর তার যোগাযোগ হল যা সোমবার দিনা গুজরাট যাবলে রওনা হয়েছে ট্রেনত হি আহমদাবাদ যাই পাওয়ার আগতে আনুমানিক চারি ঘন্টার রাস্তা থাকাতে গুলচার সিটি তাত তার ডেড বডি পাওয়া গেছে যে পুলিশে আমাকে জানাইছে পরিয়ালের দুজনক সদস্যর এনে অপ্রত্যাশিত পরিণতিত এটা সুস্থব্ধ পিতৃমাতৃ ঘটনার খবর পাই ঘর সান্ত্বনা দিবলে কাশত ঠিয় হয়েছে সকল আত্মীয় স্বজন মৃত্যুর ঘটনা এক হত্যাকাণ্ড বলে দাবি তুলে ঘটনার তদন্ত বিচারি স্থানীয় দল সংগঠনে যেহেতু একমাত্র উপার্জনকারী আসিল আর সেই ক্ষেত্রে পরিয়াল খুব ভাগি পড়ছে মর্মাহত হয়েছে উপায় বিহীন হয়ে গেছে প্রশাসনিক ভাবেও আমি আবেদন জানাও যে এই ঘটনার উচিত তদন্ত হব লাগে ইতিমধ্যে সুজনের পরিয়ালের লোক রওনা হয়েছে গুজরাট সুজন বর্মনের মৃতদেহ বাঙ্গালুর পর ঘর ঘুরাই অনার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পরিয়ালটে মনোহর রাজবংশী রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট পুনর্বার চাইলেও আহ সংবাদ শিরোনাম